வணக்கம் உங்கள் எல்லோருக்கும் சித்த வைத்தியம் அப்படின்றத பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அறிமுகப்படுத்த வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஆனால் அதற்கு முன்பு அந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு மருத்துவ சிகிச்சை முறையினுடைய அவசியத்தை ஒரு மருத்துவம் அல்லாத நான் ஏன் பேச வேண்டும் என்கின்ற ஒரு கேள்வி எழும் நான் ஒரு பத்திரிகையாளன் ஆனால் மருத்துவம் பற்றி என்று வரும்பொழுது நான் எப்படி அதுக்கு அந்த பேசக்கூடிய தகுதியை பெறுகிறேன் என்றால் என்னுடைய வாழ்க்கையில் ஒரு பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலம் நான் ஒத்தை தலைவர் என்று சொல்லக்கூடிய அந்த நோயால் மைக்ரைன் ஹெட் ஏக் என்று சொல்லுவார்கள் ஆங்கிலத்தில் அதால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டேன் அந்த பன்னிரெண்டு ஆண்டு காலமும் உங்களுக்கு தெரியும் வந்தால் ஒரு ஒன்றரை இரண்டு மணி நேரம் அது இருக்கும் இருந்து அது போய்விட்ட பிறகு உடலே அடித்து போட்டது போல் என்று சொல்வார்கள் அதை போல் எதையும் செய்ய முடியாத அளவிற்கு சக்தியை எல்லாம் இழந்து அப்படியே கிடந்து விடுவேன் அப்படியே தூங்கி விடுவேன் அந்த நாள் முழுவதும் போய்விடும் அன்றைக்கு எதையுமே செய்ய முடியாது பிறகு ஒரு மூன்று நான்கு நாட்களுக்கு பிறகு மறுபடியும் அது தாக்கும் இப்படியான ஒரு கடுமையான ஒரு தலைவரி அது அந்த ஒத்தை தலைவரியால் பாதிக்கப்பட்ட போது நான் இதற்கான காரணத்தை அறிய முதலில் மருத்துவரிடம் சென்றேன் அவர்கள் இந்த பி ஒன் பி சிக்ஸ் பி டுவெல் என்று சொல்வார்களே அந்த மாத்திரையை அந்த இன்ஜெக்ஷனை போட்டா போட்டார்கள் போட்டவுடன் ஒரு மூன்று மாத காலத்திற்கு அல்லது அந்த அந்த அளவிற்கு இன்னும் சற்று போடவோ குறைவோ இருக்கிற காலத்திற்கு அந்த மறுபடியும் அது வராது ஆனால் மீண்டும் மீண்டும் நான் இதை செய்து கொண்டே இருக்கிறேன் ஒரு கட்டத்தில் இதற்கான உடனடி நிவாரணமாக நான் மாத்திரை எல்லாம் வாங்க சென்றேன் அந்த மாத்திரை எல்லாம் ஆங்கில மாத்திரைகள் தான் பெயர் சொல்ல தேவை வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு முறை அப்படி அந்த மாத்திரையை நான் ஒன்றுக்கு இரண்டாக நான் போட்டபோது மருத்துவர்கள் சொல்லித்தான் அப்படி செய்தேன் போட்டபோது ஒன்றை நான் உணர்ந்தேன் வலி இருக்கிறது ஆனால் அது என்னை பாதிக்கவில்லை நான் உணர்கிறேன் வலி இருப்பதை உணர்கிறேன் இந்த மாத்திரை ஒரு மயக்கத்தை ஏற்படுத்தி அப்படியே என்னை உணரா வகையில் செய்கிறது ஒருவேளை அதை நல்ல மாத்திரை என்று கூட இந்த உலகம் கூறக்கூடும் ஆனால் எனக்கு கேள்வி எழுந்தது இந்த மருந்துகள் எதுவும் அடிப்படையில் இந்த வலியை அல்லது நோயை போக்கவில்லை என்பதை உணர்ந்து கொண்டேன் பிறகு உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும் புத்தக எக்ஸிபிஷனுக்கு போனேன் ஏராளமான புத்தகங்களை அலச தொடங்கினேன் என்னென்னவோ செய்து பார்த்தேன் ஒருவேளை இதற்கு ப்ரெஷர் காரணமாக இருக்க முடியுமா என்று வீட்டில் உள்ள படிக்கட்டுகளில் படு வேகமாக ஏறி இறங்கி எல்லாம் பார்த்தேன் எதுவுமே புலப்படவில்லை எப்படித்தான் இது என்று இதெல்லாம் தெரிந்து கொண்டு அதற்கு பிறகு ஓரளவு ஒரு ஆசானிடம் சென்றேன் சித்த வைத்திய ஆசான் கேசவன் என்ற பெயர் அவருடைய பெயர் அவரை போய் பார்த்து அவரிடம் இதை நான் விளக்கிய போது அதை நாம் சரி பண்ணி விடலாம் மீண்டும் ஒரு முறை வழி வரும்போது வாருங்கள் என்றார் அரசியலில் இருக்க இல்லையா நக்கீரனை வாங்கி படிச்சுட்டு இருந்த போது அப்பொழுது திரு பிரபஞ்சன் அவர்கள் சமீபத்தில் இறந்து போன மாபெரும் எழுத்தாளர் ஒரு சிறந்த மனிதர் பிரபஞ்சன் ஐயா அவர்கள் ஒரு கட்டுரை எழுதி சித்த வைத்தியத்தை பற்றி எழுதியிருந்த போது அதில் அவர் குறிப்பிட்டிருந்தார் கண்ணசாமி பிள்ளை என்பவர் எழுதிய சித்த வைத்தியத்தை பற்றிய நூலை நூல் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் இருக்க வேண்டும் என்று எழுதினார் என்னடா அது மிகச்சிறந்த ஒரு எழுத்தாளர் இவங்கெல்லாம் இங்கிலீஷுக்குள்ளே போவாங்க ஏன்னா நம்ம பார்க்குறதெல்லாம் அப்படி தானே இங்கே தமிழ் தமிழ்னு பேசுகிறவங்கெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா மருத்துவத்துக்கு ஆங்கில மருத்துவரை நாடுவாங்க ஊசி குத்திக்கிட்டால் சரியாக போய்டுவாங்க ஒரு நாள் மாத்திரை முழுங்கினா எல்லாம் செட் ஆகிடும்லாம் சொல்லுவாங்க இருக்கட்டும் அது அவங்கள பொறுத்த வரைக்கும் நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னா அவர் சொன்னது உடனே கேட்டுட்டு ஒரு பதினோரு மணிக்கு எடுத்த ஸ்கூட்டரை ஏழு கிணறு தெரு ப்ராட்வே பகுதி ஏழு கிணறு தெருவில் போய் முதல்ல அந்த ரெண்டு புத்தகத்தையும் வாங்கிட்டு வாங்கிட்டு வந்தார் கண்ணசாமி பிள்ளை எழுதிய அந்த புத்தகம் அந்த புத்தகத்தை எடுத்துகிட்டு வந்து வீட்டில் கொஞ்சம் அப்படியே பார்த்தா எதுவெல்லாம் நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டுமோ வாழ்க்கையில் கல்வியின் மூலம் அதையெல்லாம் தவிர்த்திருக்கின்றோம் என்பது நமது கல்வி முறை தவிர்த்திருக்கிறது என்பது தெரிந்தது ஒரு ஒரு தாவரத்தை பற்றி இலையை பற்றி அதன் காயை பற்றி அதனுடைய பலன்களை பற்றி அதனுடைய மருத்துவ குணங்களை பற்றி அதனுடைய வாசத்தை பற்றி அதனுடைய நச்சுத்தன்மையை பற்றி எல்லா விடயத்தையும் எழுதப்பட்டதை ஓலைச்சுவடிகளில் இருந்ததை ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தைந்தில் பிறந்த ஒரு மனிதர் அவர் பெயர் சி கண்ணுசாமி பிள்ளை அவருக்கு பெயர் வந்துட்டு பின்னாளில் அவருக்கு இடப்பட்ட பட்ட 
பட்ட வைத்தியம் சித்த வைத்திய வித்வன்மணி என்பது அவருடைய அவருக்கு அளிக்கப்பட்ட பட்டம் அது எல்லோரும் பெரியோர்களெல்லாம் சேர்ந்து கொடுத்தது அவர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் தொகுத்திருக்கார் எப்படி நம்ம ஊவிய சுவாமிநாத ஐயார் வந்துட்டு ஒரு ஊராக போய் இருக்கிற ஓலைச்சுவடிகளையெல்லாம் சேகரித்து அதை வச்சு தோ இருக்கடா தமிழருடைய இலக்கிய பாரம்பரியம் அப்படின்னு சொல்லி உறுதிப்படுத்தினார் இல்லையா அதை போல் இருக்கிற ஓலைச்சுவடிகளை எல்லாம் எடுத்து கொண்டு வந்து அதனுடைய அதை படித்து அதனுடைய உண்மை அறிந்து அந்த பொருட்களை எல்லாம் தேடி அதனுடைய பலனெல்லாம் சொல்லி அதையெல்லாம் விரிவுரையாக்கி ஒரு புத் இரண்டு புத்தகங்களை வெளியிடுகின்றான் அந்த இரண்டு புத்தகங்களில் ஒன்று முதல் முதலில் அச்சிடப்பட்டது எப்போன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்றுங்க ஆக்சுவலாக நான் வாங்கின புத்தகம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்று இது முப்பத்தொம்பது இதுதான் அது சித்த வைத்திய பதார்த்த குண விளக்கம் மூல வர்க்கம் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் மூல வர்க்கம்னா தாவர வர்க்கம்னு பேர் அதாவது தாவர குடும்பம் நம்ம அப்படி தானே சொல்லுவோம் தாவர குடும்பம் அணி பிளான்ட் கிங்டம் வெஜிடபிள் கிங்டம் எப்படி வேணாலும் சொல்லுங்கள் அதற்கான பெயரை கூட அந்த பயாலஜிக்கல் டெர்மினாலஜி அதை பயன்படுத்தி தான் அவர் சொல்லியிருக்கார் மெட்டீரிக்கா மெடிக்கா அப்படி தான் சொல்லி போட்டிருக்கார் அந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஆழ்ந்து ஏன்னா கம்யூனிகேஷன் விட்டுட போ போயிடக்கூடாதுன்றதுக்காக உயிரியல் படிக்கிறவங்க இதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்றதுக்காகவும் அவர் செஞ்சுருக்கிறார் கண்ணசாமி பிள்ளை இதை நான் வச்சுட்டுருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா சித்த வைத்திய பதார்த்த குண விளக்கம் தா மூல வர்க்கம்னு போட்டிருக்க பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு புத்தகம் தாது வர்க்கம்னு இருக்கும் அது வந்துட்டு பூச்சிகள் புழுக்கள் விலங்குகள் அதையெல்லாம் பற்றி எப்படி இருக்கு மக்களே எப்படி ஒரு விடயத்தை வந்துட்டு நமது வீட்டில் வந்துட்டு சொல்லலாம் அயல்நாடுகள் அயல்நாடுகள்லாம் சொல்லும்போது அயல்நாடுகளில் முக்கியமான ஒரு விடயம் ஒரு ரூம் ஒன்று இருக்கும் அதுக்கு பேர் ஸ்டடின்னு சொல்லுவாங்க நம்மளாம் வந்துட்டு கமர்ஷியல் உலகத்தில் வாழறவங்க குடிசையில் வாங்க வாழ்ந்தோம் நேராக கான்கிரீட் வீடுகளை கட்டிட்ட உடனே கொடக்கோலிக்கு வாடகைக்கு இடத்த விட்டுட்டு சம்பாதிக்கணும் அடுத்தபடியாக வீட்டுக்குள்ளே நுழைஞ்ச உடனே ஒரு கூட இருக்கும் அங்கே டீ வச்சுட்டு எல்லோரும் உக்காந்துருவோம் அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா இம்மிடியட்டாக சமையல் ரூமு அது வந்துட்டு சாமிங்களுக்கு ஒரு சின்னதாக ஒரு இடம் ஒதுக்கிட்டு சமையல் ரூமை வச்சுட்டு அடுத்தபடியாக பெட்ரூமு டாய்லெட்டு பாத்ரூம் இதெல்லாம் கூட பெருசாக வச்சுருப்போம் கூட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு கடவுளுக்கான இடத்தையும் நம்மளாம் வேறு எதுவும் பண்ண போகிறதில்ல சும்மா சூடம் காட்டுற சாமி சாமி கும்பிட்றது தானே அதை அப்படியே ஓரமாக ஒதுக்கி வச்சுட்டு அப்படி நம்ம இதுதான் நம்ம வீடு வேணால் ஒரு பெட்ரூம் பணக்கார வீடுக்கு போனீங்கன்னா ரெண்டு பெட்ரூமாக இருக்கும் இந்த ஹால் இன்னும் பெருசாக இருக்கும் இன்னும் கொஞ்சம் வசதி படைத்தவரை விட மூணு பெட்ரூம் இருக்கும் பங்களா இருக்கும் எல்லாமே இருக்கும் எங்கேயுமே புஸ்தகத்துக்கான ஒரு இடம் இருக்காது புத்தகங்களை நாம் அறிவு பெற்றவை அடுத்த தலைமுறைக்கு விட்டுட்டு செல்லக்கூடிய உறுதியான ஒன்றான புத்தகங்களுக்கு இடமே இருக்காது லைப்ரரியே இருக்காது அதை வச்சு படிக்கிறதுக்கான இடமே இருக்காது இப்போ வேணால் கம்ப்யூட்டருக்காக ஒரு இடம் இருக்கும் நல்ல வேலை கம்ப்யூட்டர் வந்ததுனால நம்ம எல்லாமே டிஜிட்டலைஸ் பண்ணி கொண்டாந்துட்டோம் அது ஒரு பெரிய விடையம் ஆனால் அயல்நாடுகளில் போனீங்கன்னா ஸ்டடின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு இடத்துல புத்தகங்கள்லாம் அடிக்கி அதை படிக்கிறதுக்கான டேபிள் சேரு லைட்டு யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாத படிக்கிறதுக்காக தனி அறை காத்தோட்டமாக இருக்கும் அதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சுற்றிலும் புத்தகத்தை அடுக்கி வச்சுருப்பாங்க வெளிநாட்டு நண்பர்கள் இருந்தால் அவங்களுடைய வீடுகளில் போய் பாருங்கள் தட் இஸ் த ஸ்டடி அங்கே தான் படிக்கும் இடம் எழுதும் இடம் எல்லாமே இது தான் முக்கியம் அப்படி என்னோடய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பார்க்குற இடமெல்லாம் வந்துட்டு புத்தகால மாதிரி தான் கொஞ்சம் ஏமாந்திங்கன்னா பெட்டு கேடையும் அதை வச்சுருவேன் அவ்வளோ இருக்குது அவ்வளோ வரும் நாடி வரும் அறிவை தேட தேடல் அப்படின்னு சொல்கிறத நீங்கள் ஆரம்பிச்சிங்கன்னா அதெல்லாம் வரும் அப்படி இவர் கண்ணசாமி பிள்ளை வந்துட்டு நம்ம ஒவ்வொரு சாமிநாத ஐயரை போல் போய் தேடி தேடி கொண்டாந்துட்டு ஆயிரத்தி எட்நூற்றி எழுபத்தஞ்சியில் பிறந்தவர் கொஞ்ச காலம் கல்யாணம் கட்டிக்கிட்டு வாழ்ந்துட்டு அதற்கு பிறகு அரசு உத்தியோகம் பண்ணிக்கிட்டு அதில் வந்த வருவாயை வச்சுக்கிட்டு இதே ஒரு பணியாக இருந்து நாற்பத்தி ஆறு வரைக்கும் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தாறு வரைக்கும் இருந்துட்டு இறந்து போயிட்டார் அந்த கண்ணசாமி பிள்ளை அவருடைய புத்தகம் இதுதான் இந்த புத்தகத்தை இப்போ வருது அவங்க வந்து ரத்னநாயக்கர் அண்ட் சன்ஸு இப்போ அவங்களுடைய முகவரியை நான் படிக்கிறேன் நல்லா கேட்டுங்க பி ரத்தினநாயக்கர் அண்ட் சன்ஸ் இருபத்தி ஆறு வெங்கட்ராமா தெரு கொண்டித்தோப்பு அவன் கொய்யா தோப்பு கொண்டித்தோப்பு இப்படி தான் இருக்கு அப்போலாம் பேர் கொண்டித்தோப்புனா நம்மளுடைய ப்ராட்வே சென்னை எழுபத்தி ஒன்பது நம்ம தங்கசாலைக்கு இந்தாண்ட தங்கசாலைக்கு இருக்கு இல்லையா தங்கசாலை மின்ட்டு அது அதுக்கு இந்தாண்டையும் இந்தாண்ட வால்டாக்ஸ் ரோடுக்கு அந்தாண்டை இது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய அந்த பகுதி தான் கொண்டித்தோப்பு அங்கே நீங்கள் போனீங்க அப்படின்னா இங்கே இந்த வெங்கட்ரா
தமிழில் கொஞ்சம் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் சிகிச்சா ரந்த தீபம் கண்ணுசாமி பரம்பரை வைத்தியம் பதார்த்த குண விளக்கம் தாது ஜீவ வர்க்கம் முதலிய நூல்களுக்கு ஆசிரியராகிய அவர் சொல்லக்கூடிய பல்வேறுபட்ட விடயங்களில் வந்துட்டு வட வட சொற்கள் சமஸ்கிருதில் வட சொற்கலப்பெல்லாம் கடப்பெல்லாம் கூட இருக்கும் இது பாருங்கள் பிருத்திவி பெரும்பாலும் திட பதார்த்தமாய் உள்ளது சாதாரணமாக இது எத்திகிலும் பரவுவதில்லை இப்படியெல்லாம் இருக்கும் இதெல்லாம் பார்த்து முக சொல்லிச்சு இதை பொக்கிஷத்தை விட்டுடாதீங்க புரியுதுங்களா இது ஒரு ஒரு காலகட்டத்திற்கும் ஒரு மொழி அடைந்த மாற்றம் இதனுடைய கான்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் யாருன்னு நமக்கு தெரியாது ஆனால் இது உள்ளே போய்ட்டு நீங்கள் படித்தீங்க அப்படின்னா எல்லா வகையிலையும் நான் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒன்று கருவை பிழை அப்படின்னு சொல்கிறோம் கருவை பிழை அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் என்னை கொஞ்சம் ஒத்து கவனிங்களேன் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இங்கெல்லாம் நரைச்சி தானே இருக்குது இந்த இடத்துல தான் பொதுவாக எல்லாருக்கும் நரைச்சிருக்கும்ல இந்த இடமும் இந்த இடமும் எனக்கு இந்த இடத்துல பாருங்களேன் கருப்பாக இருக்கும் முடி எனக்கு என்ன காரணம் அப்படின்னா நான் லேட்டாக இந்த கருவேப்பிள்ளையை சாப்பாட்டிலேருந்து தூக்கி போடுறதை விட்டுட்டேன் கடைசியாக ஒரு சித்த ஆசா சித்த வித்திய ஆசான் எனக்கு வந்துட்டு தஞ்சாவூரில் முள்ளிவாய்க்கால் முற்றத்தில் வந்துட்டு ஒரு இலவசமாக ஒரு சேவகம் செஞ்சார் எல்லாருக்கும் இலவசமாக கம்ப்யூட்டர்லாம் வச்சுக்கிட்டு தான் பண்ணார் ஆனால் சொன்னதெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தமிழ் வைத்திய முறை இப்படி அவர் சொன்னார் ஒரு மனிதனுடைய வாழ்வியல் சூழல் என்பது என்ன அப்படின்னா இயற்கைக்கு சொல்கிறாரு பாருங்கள் வாழ்வியல் சூழல் என்பது என்னென்னா அவனுக்கு வர அவனுக்கு வரக்கூடிய சாத்தியப்பாடுகள் உள்ள நோய்கள் எல்லாத்திற்கும் அவன் சூழலிலேயே மருந்து இருக்கும்னார் எனக்கு ரொம்ப பிரமிப்பாக இருந்தது இது எப்படிங்க சென்னைக்கு பொறுத்துவீங்கன்னு நீங்கள் எல்லாத்தையும் வெட்டாத்துறதீங்கன்னா பொறுத்துலான்னாரு நான் பார்த்தா எல்லாத்தையும் வெட்டி அழிச்சிடுறோமே என் வீட்டில் பாருங்கள் பின்னாடி அந்த இடிச்சு கிடக்கக்கூடிய இடத்துல நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கீழாநிலை முளைச்சி கிடக்கு எனக்கு சர்க்கரைன்னு இவங்களுடைய கணக்கு கீழாநிலை கீழே முடிச்சு கிடக்கு இதை பொறுத்த தெரியாது எனக்கு நான் மாத்திரைக்கு போகணும் புரியுதா இதை பொருந்தி நான் வாழணும் அப்படின்னம்னா இந்த பாருங்கள் இங்கே கூட ஒரு வச்சுருக்கேன் பாருங்கள் ஒரு சின்னதாக ஒரு வேப்ப மரம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய வேப்ப மரம் ஒரு வீட்டினுடைய பெரிய சக்தின்னே அதை வந்துட்டு சொல்கிறாங்க வெளியில் இருந்துருவங்க என் வீட்டுக்கு வராதவங்க அப்படி அப்படியாப்பட்ட ஒன்று அல்லது அவர் கருவேப்பிலையை பற்றி சொல்கிறாங்க பாருங்க வாயின ருசி வயிற்றுளைச்சல் நீடு சுரம் பாயுகின்ற பித்த மென்னும் பண்ணுந்தான் தூய மறுவேறு காந்தளங்கை மாதே யுலகிற்கு கருவேப்பிலை அருந்தி காண் சொல்கிறார குணம் கீழே போடுறார் பார் குணம் இவற்றுள் கருவேப்பிலையால் அரோசிகம் சீதபேதியால் வரும் வயிற்றுளைவு புராண சுரம் பைத்திய தோஷம் ஆகியவை இவைகள் இவைகளால் போகும் என்க ஒன்று ஒன்றுத்தையும் நீங்கள் எடுத்து படித்து பாருங்கள் முதல்ல உங்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சி பெருகும் நம்ம கையில் இவ்வளோ விடையாக இருக்குது இதனால் மருத்துவரை புறக்கணிக்கிறது அப்படின்றது அவசியம் இல்லை அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்கோங்க பாட்டி வைத்தியம் இங்கே இருக்கிறவங்க அதான் சொன்னார் ஒரு முறை இங்கே இருக்கிற இந்த சில பகுத்தறிவாதிகள்கிட்ட எல்லாரையும் அப்படி சொல்கிறேன்னா நான் யாரையும் நான் நிந்திக்கலை அந்த குணமும் நமக்கு இல்லை அது தேவையற்றது எதெல்லாம் தமிழருடைய பண்பாடோ அது இந்த நாட்டில் பகுத்தறிவு என்ற பேரில் ஒழிக்கப்பட்டது என்பதையும் நீங்கள் புரிஞ்சுக்கோங்க வெள்ளையன் நமது கல்வியை ஒழித்தான் இங்கே நின்று பேசி கடவுள் மறுப்பு தத்துவத்தை பேசியவர்கள் நமது பண்பாட்டிலும் கை வைத்தார்கள் இதையெல்லாம் சேர்ந்தது நமது பண்பாடு புரியுதுங்களா இதுதான் ரொம்ப முக்கியம் நமது பண்பாடு அப்படின்றதுனுடைய வீரியம் இது தான் அதனுடைய அதனுடைய பலம் அதுக்கு தானே வீரியன்றது பலம் பொது நன்மை அதில் இருக்கணும் ஒரு பண்பாட்டில் வந்துட்டு பொது நன்மை இருக்கணும் புரியுதுங்களா யாதும் ஊரே யாவரும் கேள்வினா எல்லோரும் வந்து கேட்குறாங்க என்னத்தை நீங்கள் கொடுப்பீங்க ஸோ இருக்குது நான் கொடுக்கறதுக்கு இதுதான் நம்முடைய அடையாளம் வெறும் நான் மொழியை பேசிட்டேன் அப்படின்றதில்ல மொழியை பேச வேண்டும் அந்த மொழியினுடைய ஆழத்தை புரிந்து கொள்ள வேண்டும் அதனுடைய சுவையை உணர்ந்து வாழ வேண்டும் அப்போ தான் இலக்கியத்துக்கும் வாழ்வைக்கும் ஒரு தொடர்பு இருக்கணும் இன்றைக்கி இளைஞர்கள் அப்படி பிரித்து விட்டதுனால தான் அவனுக்கு எதுவுமே தெரியல நீங்கள் இதெல்லாம் படிக்க ஆரம்பிங்க உங்களுக்கு என்டர்டெயின்மெண்ட் தேவைப்படாது குறிப்பாக பெண்களே தப்பாக சொல்ல வேண்டாம் நான் உங்களுடைய சகோதரன் அதனால் நான் சொல்ல வரேன் ஏன் நீங்கள் இதை தொடரே பார்க்க மாட்டீங்க ஏன்னா இவ்வளவு ருசியான விடயங்கள் எல்லாவற்றையுமே உடலால் உண்டாகும் நோயால் விளையும் அச்சத்தால் உமது வாழ்க்கையில் ஏற்படும் அந்த சங்கடத்திலிருந்து விடுதலை செய்வதற்கு மருத்துவம் போராது நீங்களே மருத்துவர் ஆனா சாத்தியம் நீங்கள் இதை வந்துட்ட உடனே நீங்கள் பயப்பட வேணாம் புரியுதுங்களா இறையருள் அப்படின்றது முருகர் இப்படி கையை காட்டுறதில் அதோடு நின்றதில்லை நீ அதை இப்படி நிற்கணும் 
அப்படி அருளப்பட்டது தான் இது அதீத மண்டைச்சூடு பைத்தியம் ஆக்கிடும் அப்படின்றதுக்காகத்தான் என்னது வச்சு குளிக்கவே சொன்னான் இங்கிலீஷ் மருந்து அதில் என்ன வாட் இஸ் த மீனிங் அப்படின்வாங்க இவங்க அதெல்லாம் இருக்குது அதனால் ஒன்று சொல்கிறவங்களுக்கு இதுதான் இந்த புத்தகத்தை கொடுத்த அனுபவபூர்வமான எனது உரை இதை படிக்கும் பொழுது வார்த்தைகளுக்கான பொருள் கேடையே இருக்குது எல்லாவற்றையுமே நீங்கள் ஆரம்பத்திலிருந்தே படிங்க அவங்க சொல்லியிருக்கக்கூடியது வந்துட்டு ஒரு தமிழர் அந்த ஒரு பாயிர பாடல்களை எழுதக்கூடிய முறைப்படி அவர் போட்டு சொல்லிவிட்டு எல்லாத்தையும் விளக்கம் கொடுத்து எல்லாத்தையும் கொடுத்துருக்கிறாரு இதுக்கு நம்ம கொடுக்குற விலை ரொம்ப ரொம்ப அல்பமானது இரநூத்தி எண்பது ரூபா இப்போ வேணால் ஒரு நானூறுரூவா இருக்கலாம் அவ்வளோதான் வாங்கி வைங்க பெண்களுக்கு நான் சொல்கிறேன் ஆண்கள் பெண்கள் தான் அந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க சொல்கிறேன் எல்லாருமே படிக்கலாம் இதை ரொம்ப நிதானமாக படிச்சுக்கிட்டே போங்க படித்து முழுமையாக முடிங்க இதை போன்ற அளவிற்கு ஆழ்ந்து சென்று வருத்தம் செய்யக்கூடிய சித்த வைத்தியர்களையும் அணுகுங்கள் அவர்களோடு சேருங்கள் நோயற்ற வாழ்வு குறைவற்ற செல்வம் நாங்கள் புரியுதுங்களா செல்வத்துள் செல்வம் அச்செல்வம் அறிவு செல்வம் கற்பது இதை கற்று அதன் பயனை அடையுங்கள் நன்றி வணக்கம் மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க